。喂，谁是叶浩龙？叫他出来！你们干什么？日本人来了。滚开！我找叶浩龙比武。什么？你想什么？比武？你没资格跟我师傅比武，连最起码比武的规矩都不懂。比武就得上擂台下战书。就是，不像你这样带一帮人来瞎的。规矩都不懂，是可不是？想不懂规矩。哼！你说我们是野蛮人，你们中国人是什么？我今天就是要比武，躲着不出来。你们都是东亚病夫。这个病就完了，就是说，还是而已。看不起我们中国人啊？想见我师傅，先过我这一关。哎哎行，乡下放牛时，打畜生练的。你就是吉田吧？我是吉田，岳师傅。我的武馆和你的吉田道场本身就是井水不犯河水，你今天为何到我这里故意生事？你真以为我们中国没有人了吗？任你如此猖狂，我是来比武的。<笑>我虽是一介武夫。但我懂得礼数，我不和蛮子交手。你怕了？堂堂的岳浩龙也会怕？哈哈哈哈哈！要我走，很容易。你承认你怕，然后从我胯下钻过去，我就放你一马。什么？一个小小的弹丸之国，从我们这里学到了点皮毛，就如此张狂。今天我不让你见识见识中国五千年的文化和中国武术，你就不知道什么叫井底之蛙。
我以为你有多大本事，原来不过如此。嗯嗯回去吧，哎，我要回去。我输了，杀了我吧。尝到被人羞辱的滋味了吧？我告诉你，我们中国人不像你们日本人，喜欢羞辱别人。今天你就是要从我的胯下爬过去，我也不会让你爬。滚出去！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！
王客官要点什么？小二，给我来煎、炒、烹、炸四个菜。好，快。客官，你稍等。得想办法把那几个人引走才是。我想到办法，我把他们引开，你进去逼问你老板。嗯。哎，停停停停停停停！谁的钱包啊？哎，谁的钱包？谁丢钱包了？过来看看，过来看看啊！哎，这这这是我的这个，你的。里头有几个大洋啊？五个，几个？五个。大伙儿听听啊，编瞎话都不会编呢。五个，这听听少说有二十几个，不是你的。哎，谁的钱包啊？谁的钱包啊？那几个兄弟啊，过来过来过来，过来过来过来过来过来。哎，瞧瞧，是你的吗？是你的吗？仔细看看，来，仔细摸摸，来摸摸。啊，是你的吗？四爷，喝一杯啊！来嘛，喝呀！上、啊啊！你的大烟从哪儿来的？哎，五姑娘，你找错人了吧？少装蒜！我盯了你很久了，你开烟馆背后一定有人支持，那人是谁？啊，姑娘，这、这、这我怎么知道呢？不知道，现在应该知道了吧？我我不知道，还挺能忍的。不要不要看我的手指，好啊，我不砍你的手指，我画你的脸，毁你的容。不要不要，四爷，我不想被毁容，我不想要见不得人。求求你，你就告诉他吧，不然我们两个都完了。还不说，要不我把你手指全给砍了，再毁他的容。我我我，我说说，赶紧说。烟馆不是我的，这货和老板都是我。王平张大，是他，小五。亲口说的，我拿剑指着他，应该不会有家。走，回去再说。好。你不是说，你跟老头子很好对付吗？你不是说凭你的武功很容易战胜他吗？大话说出去了，可结果呢？是谁被打败了？是谁被打得一败涂地？居然差点钻了别人的裤裆！你简直把我们大日本皇军的脸都丢尽了！是，是我错了，完了！现在知道错，有什么用？你这次不但没把岳浩龙的声望给打下去，反而让他在人前领尽了风骚。你知不知道，现在有多少人崇拜岳浩龙，有多少人尊敬岳浩龙啊？是我轻敌了。这帮中国人不好对付。如果按照这种情况发展下去的话，岳浩龙很可能成为康城的领袖，直接影响到我们的管制。对我们来说，可谓是大大的不利。我明白，我一定想尽办法干掉那个老头，必须要除掉他，嗯、不择一切手段，不惜一切代价。嗨，我会不惜代价，用任何手段干掉岳浩龙。
，大佐，驻军的防卫你完全可以放心，一切都风平浪静，没有任何抗日分子的骚扰。是的，大佐，最近连新四军游击队的声音都没有了，看来他们对我们忌惮。你们可不能松懈呀、啊。他们相当的狡猾，只是暂时躲藏了起来，随时会再来破坏的。嗨，你是不是抽鸦片了？报告，没有。对我说实话，我不会追究的。大佐，我真没抽。雷慕龙，嗨。叫人带他去看医生，检查一下。嗨，呃，不，我我抽了，我抽了。八嘎！你们所有人给我听好了。鸦片是用来给中国人抽的。我们大日本帝国的皇军是不允许染上这个陋习的。之前，中国人丧权辱国，就是为了鸦片。我是不允许我的部下走上这条死路。片的下场，也是给你们所有人的警告。你们回去传我的命令。如果发现谁抽鸦片，杀无赦。快！这次下山，我已经查清楚烟馆幕后的老板是谁。是谁啊？我去杀了他。你都想不到是谁，就是那个爱国商人王平章。王平章，这个王八蛋，亏我之前那么信任他。原来是这样啊！我明白了，一般人都知道不能抽鸦片，于是王平章就在香烟里下毒，让人一点一点上瘾，又不能察觉，最后啊，只能抽到烟馆里去了。这也太阴险了，怎么想出这种办法？只靠卖香烟，怎么能发大财啊？这个算盘打得真够好的。平章，坑死我了！那这一次上当的人一定很多了。刘飞，你给我买的什么瘾啊？啊，你想害死我啊？我又不是故意的，我要知道我才不会去买呢。是，王平章道貌岸然，打着爱国的幌子去骗人，这个人一定要除掉。是啊，这个王八蛋一定要除掉，而且得烧了他的大烟。对，一定要让大家。看清这个人的真面目，没错，不能让老百姓再受毒害了。这件事情我们管定了。那咱们赶紧行动吧。哎，记者，把那王平章留给我。哎呦，那闯祸，人家一下，你就全给招了。哎呀，老板呐、啊，我实在是没有办法呀。那那女的太狠了。一下子就切掉我的指头，我要是不说，我这些手指头都得断呐！哎呦，查清楚那女的是谁了吗？不用查，我认出她来了，她就是苗凤的女儿。你肯定？我肯定，肯定，我是本地人，对苗凤是再熟悉不过了。我也听说，苗峰的女儿参加了游击队。哎，现在我们惹上了游击队，麻烦也就跟着来了。老板，游击队会不会找我们麻烦？肯定会来的。哎，来吧，他们下个目标就是我。
么了？下天罗地网，把他们一网打尽。我倒是要看看这些游击队有多大的本事，能抓住我。已经弄清楚了，这里啊就是王平章的仓库，所有的货都在里面。好，咱让他血本无归。白三儿，你在这守着，我们进去收鸦片。反正香烟也是害人的东西，干脆一起烧了吧。等等，我怎么觉得不对劲呢？
，给我仔细搜。乖乖的出来投降。没事，周卫，你差点被火烧死。他们人呢？不知道。追！嘿！哎！这几个人很可疑啊。哎，是不是游击队啊？有可能。马上回去通知队长。想必你就是新四军游击队队长聂天明，久仰大名。聂师傅，承蒙相救，感激不尽。哎，我只是一介武夫，能为抗击外寇尽点绵薄之力，那是我的荣幸。久闻岳师傅大仁大义，今日一见，果然名不虚传。哎，你们新四军在前方奋勇杀敌，那才是真英雄啊！师傅啊，不如你们先坐下来休息吧。啊，对对对，来，请坐，请坐。请坐。聂队长，你放心，你和同志们在这好好休息。只要进了我的武馆大门，我一定保证你们的安全。岳师傅，给您添麻烦了。虽然认识岳师傅不久，但是我相信岳师傅绝对是一个说得出、做得到的人。嗯。呃，我听徒儿讲。你们遇到点麻烦，啊！康城到底发生了什么事情？在康城有人贩卖鸦片，毒害老百姓，我们已经查出来了，是奸商王平章所为，跟吉田雄夫也有关系。对，本来我们要烧毁他们的鸦片，没想到反而中了日本人的圈套。我和吉田交过手，可没想到他还贩卖鸦片，毒害我们中国人。师傅，师傅，外面来了很多警备队的人，已经把武馆包围了。刘海，在师傅，你带聂队长他们到后面躲一躲，我去应付。哦，岳师傅，万事小心。聂队长，你放心，请。
，我们怀疑这里藏有新四军游击队的人，我奉命前来搜查，请师傅行个方便。搜查？你敢吗？我在执行任务，还请师傅给个面子。高翔，你当了汉奸，在百姓面前作威作福，今天还想在我面前狐假虎威吗？我告诉你，今天除非你踩着我的头进去，否则你休想踏进我武馆半步。师傅，我们师徒一场，还请你给我个面子，行方便。如果你硬不肯让我搜，日本人那儿我很难交代。你怎么交代我不管。路是你自己选的，高队长，你怎么还在这儿？中尉啊，岳师傅他们，呃，你看是不是这？谁敢挡皇军的路？给我搜！好，站住！没有发现任何可疑人物，我们有没有发现任何可疑人物？到头我告诉你，你要是和我们皇军作对，不会有好下场的。收队。这次，谢谢。哦、啊，不客气。改天一定到府上登门道谢，请向我带岳师傅好。啊，行。呃，你们抓紧启程吧。啊，后会有期。后会有期。后会有期。后会有期。这么久啊！我说啊，白老大，你就别操他们的心了，你自己的伤还没好呢。我这点伤算个屁！他们不会出什么事儿了吧？哎，哥呀，不是我说你，队长亲自带队，你就是一操心的命。去去去去去去！你知不知道？全城大搜捕，他们去了几个人？不行，我得去看看他们去。哎，别搅了，老大，我们回来了。我说，队长，怎么搞的？哎，队长，你受伤了？你们看，你们看，这不受伤了吗？你没事吧？没事。呃，苗姑娘，你也没事吧？队长，我扶你进去吧。啊，哎，姐，我们给队长补血去吧。嗯。走
哎，我是苗。老大，以后像这种没良心的人，你就甭搭理他。还真是的。老大，我闭嘴。小师叔，哎，香儿还没睡啊？我正要去找你呢。怎么，找我有事儿？我做了一些莲子羹，端给你吃。<笑>爸，香儿，嗯，想跟你商量个事儿。这以后啊，能不能别小师叔小师叔的叫我？你看把我喊得多老似的。<笑>其实我也比你大不了几岁。好，我以后不叫你小师叔。那你想要我叫你什么呀？呃，叫什么东西啊？哎，要不你叫我陆大哥。好，听你的。以后啊，我就叫你陆大哥。<笑><笑>哎、陆大哥，哎，从你离开大法寺开始，就一路保护着我，帮我夺回国宝，替我报仇。我却从来都没有好好的感谢过你。哎呀，香儿，你跟我客气什么呀？况且我答应过师傅要保护你，要帮你报仇的。说实话，你离开山上清静的生活，加入游击队打鬼子，有没有后悔过呀？不后悔。下山以后啊，我才真正认识到这个世界有多么凶险，尤其是现在，国难当头，我更觉得应该尽自己的一份力量。争取早日把小鬼子赶出中国。你是一枚大师的好徒弟，你一定不会辜负他的众望，成为一个有所作为的人。<笑>没事儿，陆大哥，哎，我我把我爹送给我的玉镯弄丢了，玉镯弄丢了，哎呦，你别急，你别急，哎、你好好想想，是哪丢的？明天我陪你去找，肯定能找到，找不到了，哎，小二，你别哭，你别哭啊，找不到，找不到，要真找不到的话，我就去陪你买一个新的，买个一模一样的，你看行吗？香儿，你你别哭啊你！哎呀，这可怎么办呢或被新四军游击队盯上了。嗨，吉天君，你对他们有多了解？略有耳闻。这一次，就是他们要烧了我的货物。如果见到他们，我一定杀了他们。新四军的游击队，神出鬼没，诡计多端。现在他们盯上你的货，却给了我们一个机会。阁下的意思是？我要用你的货作为诱饵，引他们上钩，消灭他们
。如果大总需要，我一定尽力。好，不过我听说你跟人家比武输了，是吗？大总阁下有所不知，这个岳浩龙武功非常厉害，不是一般的人。我轻敌了，所以败了。中国的武学。博大精深，不可小视。嗨，我回去一定好好研究岳浩龙的招法，下次我一定打败他。你不是他的对手。岳浩龙在康城很有名望，百姓都崇拜他。这种人不能跟他硬碰硬。可我感觉岳浩龙对我们日本人很不友善，所以我们要想办法。让他为我们所用。宴请他，请他赴宴。好，呃，吉田先生，您的意思是，要和他握手言和？能为大日本帝国效力，最好。<笑>吉田先生，岳浩龙这个人，要拉拢他，恐怕<笑>不听话，就干掉他。好，我明白了。吉田先生，这件事。从长计议啊！岳浩龙这个人，在康城的影响太大了。要是把他给，哎，就怕老百姓他们不答应。到那时候，我们就太被动了。你知道我为什么找他比武吗？就是因为他在你们中国人的心目中威望太高。如果……打败了他，康城还有谁敢对我们不满？是是是，岳浩龙这样的人，军部也不能容忍。要么乖乖的听话，要么死拉死拉的。你是做生意的，我是开武馆的，平时呢也没来往，今儿怎么想起来到我这里来坐坐了？啊，岳师傅，前些日子您大败吉田，康城的老百姓到现在还在议论纷纷，都说岳师傅给咱们中国人争了脸了。嘿，我是不知道啊。我要是早知道有这么一出啊，嘿，我一定亲自去为岳师傅呐喊助威呀！哎呀，没想到王老板对拳脚也感兴趣呀、啊，是不是？也想学两招啊？啊，别别别别，我老胳膊老腿儿摆不动了。呃，这个其实呢，呃，我今天来。是想给岳师傅当个和事佬，和事佬，想喝什么事啊？啊，当然是您和吉田了。我呸，跟日本人和好，够罕见。吉田想跟我和好？呃，对对对对，岳师傅，呃，我们都住在康城。可如今康城是人家日本人的天下，要是把他们给惹毛了，呃，哪有什么好果子吃呢？再说了，岳师傅，您家大业大，要是一不小心把这点家业给赔进去，他也不值当了。所以吉田让我过来给岳师傅说和说和，呃，化干戈为玉帛嘛。哎呀，我觉得很奇怪呀、啊
，我跟吉田素昧平生。要不是他自己找上门来，难道我还会去他的道场找他的麻烦不成？<笑>言和，他应该来这里道歉。哎，岳师傅，您是高人，何必拘你这些小事情呢？吉田说了。在德月楼宴请岳师傅，怎么样，岳师傅，您就去一趟吧。何为贵？何为贵嘛？师傅，你不能去，日本人都是狼心狗肺的。可以啊，不过我有个条件。呃，您说，您说，我一定把话给您带到。德月楼里，我和吉田。只能各带一个人，而且门外要有人把守。呃，这我不难为你。门外，警备队的高翔把守就行了。好，呃，高队长那儿我去说，难得岳师傅深明大义，我这就给吉田递话，平章，哎，就此告辞了。啊，不送，啊，告辞。师傅，你不能去啊，这里面恐怕有诈。日本人什么时候安过好心？那你还答应啊？德海，啊，你到凤凰山走一趟，找下聂队长他们。回去替我谢谢岳师傅。上一次的行动虽然失败了，但是这一次一定要杀掉王平章和吉田，捣毁鸦片馆。虽然吉田不是岳师傅的对手，但是我和队长商量了一下，不能让岳师傅出手，因为他的家业都在康城，不能给他添麻烦。现在有一个很大的问题，德月楼进不去，王平章认识我。如果日本人知道了我们和岳师傅的关系，一定不会放过他。吉田可不是笨蛋，我怀疑他一定在德月楼做手脚了。那个还有那个高翔啊，虽然在门口不会对岳师傅动手，但是对我们就绝对不会心慈手软了。来，你们看啊，这是德月楼，这是门口的街道，警备队都埋伏在这儿。如果要冲进去杀吉田，就一定要调走这里的警备队。哎，吴影大哥，哎，你扔个炸弹把他们全炸飞了。<笑>队长说话，你别插嘴。聂队长，你的意思，调回山呢、啊？对，在别的地方弄点大的东西，把警备队全部调走。对，这个动静一定得弄大了，炸他妈老巢。对，到时候警备队肯定得回去支援。嗯，警备队一走就进去杀吉田。哎，那如果吉田在德月楼安排了到场的人，那怎么办？那我们就得快点行动。但首先得确保岳师傅的安全。道场除了吉田，没有什么高手。就算有布置了，也只是针对岳师傅一个人。所以到时候我们冲进去，一定会打乱吉田的部署。所以胜算在我们。现在开始布置任务
，我已经猜标，你们去负责炸毁黑木龙的王朝。队长，您放心，这一次我一定能滚大的。柳山、柳飞，你们负责记。韩立新、白三儿、仙儿，你们在门口干掉吉田的守卫。柳威，嗯，我们冲进去，杀掉吉田。好，还有问题吗？没有问题了。回去准备，明天行动。好，好，好。好你们几个人马上去德语楼，今天晚上一个外人都不许进。记住，德语楼里面都要是我们的人。好嘞。王老板，呃，吉田先生，警备队高队长那里，你去一趟。是。谁都不许来，听清了吗？这这这这这，我们我们这是小本生意啊！哼，听到没？刷卡，给你钱，要不要？这这这，好好好，我们走，走走走走，我们走，我们走。等一下，啊，把衣服给我脱下来！啊，脱脱衣服，脱衣服。好，我脱脱，快脱脱，我脱，快快快快脱！师傅，我也跟你去吧。师傅，我也去。哎呀，师傅没事，人去多了反而麻烦。你俩放心吧，有我在，师傅不会有事的。那让我带十几个兄弟，抄家伙，去德月楼外面等着，有什么动静我们就杀进去。哼，没那个必要，师傅自有打算。你们几个看好家。哎哎，师傅，我没你这个徒弟。呃，对，师傅，听说你今天晚上要跟吉田去德月楼啊？你不也去吗？是啊，我说，你跟吉田有什么好谈的，就别去了。不谈。怎么知道吉田到底想干什么？他想干什么？他想来跟你玩硬的，打不过你啊，对，就玩硬的呗。吉田这个人呐、啊，跟你根本就不是一路的，他真的没什么好谈的，谈也谈不出个所以然来。好了，我已经答应他们去了，要是不去，岂不让人耻笑？哎，师傅，燕舞好燕呐。你真的不能去啊！就算吉田真的对我怎么着，难道我岳浩龙还怕他不成？你难道看不出这里面他吉田能安什么好心啊？师傅，你要是有个什么三长两短，我这个当弟子该怎么办呢？你要是真的心里还有我这个师傅，你还穿着这身皮干什么？你是师傅的大弟子，到时候该怎么做，自己看着办吧
。云师傅，请。哎，里边请。哎，云师傅，他们已经在里边等候你多时了。袁师傅，来接。哎，李白请。哎呀，岳师傅果然守信。哎，快请坐。来来来，请坐。啊，请。哎呀，呃，岳师傅和吉田先生，你们难得坐在一起，今天正好聊聊。这些都是德月楼的拿手菜，我们今天一醉方休啊！不知道岳师傅酒量如何？酒逢知己千杯少，话不投机半句多呀。哎，不知道我能不能做你的知己？这天底下，有谁会跟强盗做知己的？哎，说笑了，说笑了。哎，其实，岳师傅和吉田先生只是一点小误会，说开了也就是了嘛。哎，王某不善习武，可是我知道江湖上有这么一句话，叫以武会友。呃，两位都是武林的大行家，一位深谙中华武术的精髓。一位是东瀛武术的高手，两位互相切磋，互相帮助啊，互相提高，互相提高嘛。<笑>来，我敬二位一杯。呃，岳师傅，喝了这杯酒，就化干戈为玉帛，冰释前嫌，不是很好吗？让我跟强盗汉奸喝酒，哼，这酒。我喝不下。好，岳师傅有骨气。前段时间是吉天莽撞了，我自罚三杯，以示歉意。哦。哦哦，痛快！哎呀，痛快呀、啊！痛快，痛快！哎，岳师傅，以前的事就算了。中国人有句古话：“识时务者。”为俊杰。现在整个康城，是我们大日本帝国统治。岳师傅，何必敌视吉田呢？其实，我对岳师傅的武学修为十分敬佩，而且，我们可以一起探讨武学。哎，就是啊，哎，就是啊，岳师傅，你看。吉田先生多么谦虚，嗯，袁师傅，您也给个画吧，啊？探讨武学，探讨之后，好对付中国人。队长。中华武术传承三千余年，南拳北腿、门派凌厉、博大精深，其中最关键的一点就是武德。杀招是不得已而用之，而你们日本的武术，招招致命。仅此一点，你拿什么跟中华武术比？说到武德，论武学修为。哼哼，看来今天我是对牛弹琴了。这顿饭不吃也罢。
生什么事呀、啊？大佐阁下，您怎么来了？听说你们在这里见面，当然要来看一看。对了，大佐都来了，这事难办了。岳师傅要有麻烦了，会不会出事了？不光我军，日本兵都来了，我们几个能干什么呀？嗯、岳浩龙岳师傅是一代宗师，在康城附近弟子过百，极有名望，我早有耳闻呢、啊。今日就是要见一见岳师傅。哼、嗯，岳师傅，康城的百姓如此敬仰你。想来一定有过人之处吧？哼，什么一代宗师，那只是众人的抬爱。不过话说回来，要想人家敬仰、给面子，那就要做到以德服人，嗯，而非武力。以德服人，可是，在非常时期，总要有一些非常的手段吧？欺压百姓，烧杀掳掠，这就是你说的非常手段。我知道，你们的所作所为，无非是要中国的百姓怕你。可我告诉你，就算你们占据了中国的大半个江山，那又能如何？在中国百姓的心里，你们永远都是强盗，永远都是侵略者。但凡有点良心、有点血性的中国人，死都不会降服于你们的。哼，好，好一番抗日言论。但是你要知道，现在时代不同了，单靠武术是解决不了问题的。习武之人，自然也是肉体凡胎，当然抵不过子弹。可要是血性都没了，那还习武做什么？看来岳师傅对我们成见很深呐、啊，大佐。哎，你觉得我们是侵略者，狭隘？我们大日本帝国是要建立一个大东亚共荣圈，让东方的国家能与西方的列强抗衡。可是你看看，中国是多么的落后，一个一个的饥荒体受。穷困潦倒，我来这里是想帮助你们。荒谬！哎，怎么一点动静都没有？是啊，这岳师傅怎么还不出来呀、啊？就是，烧杀抢掠，那也叫帮助？李浩龙。我今天来见你，是给你面子。黑魔龙，哼！岳师傅是一个习武之人，对政治啊、军事啊，恐怕一两天难以了解，无妨。不过你既然有心造福百姓，我建议你加入警备队，这样也可以保护康城的百姓。呃，一生所学，可以派得上用场。如果你觉得辛苦呢？做顾问也可以，什么都不用管。让我帮你们统治康城，做梦！岳浩龙，你只有这一条路可以走，否则，你就要在康城彻底消失。<笑>好啊，我今天倒是想看看，你们是怎么让我消失的。你想走就走。
们冲进去吧。就是啊，李维，你有影瓶，木影，把大锁斧炸了。虚传，我对中国功夫很感兴趣，来了中国三年，从来没有遇到一个对手。希望你不要让我失望。狂妄自大。Hey! <laughs> 